உங்க வாழ்க்கையே அப்படியே புரட்டி போட்டு மாற்றி மேல கொண்டு வருவதற்கான வழிமுறைகளை புத்தகங்கள் மூலமாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் வெறும் ஜாலியா இருக்கணும் பொழுதுபோக்கணும் நம்ம ஏதோ வந்தோம் இருந்தோம் சாப்பிட்டோம் புள்ளக்குட்டி பெத்தோம் செத்து போனோம் அப்படிங்கிற மாதிரி மைண்டோட இருந்தா புத்தகங்களுக்கு அவங்களால எந்த நன்மையும் கிடையாது அவங்களுக்கு புத்தகங்களால எந்த நன்மையும் கிடையாது ஆனா உலகத்தைய மாத்தி அமைக்கிறாங்க பாருங்க அவங்க ஆச்சரியமான அந்த சாதனைகள் புரிகிறாங்க பாருங்க அவங்க புத்தகங்கள் மீது மரியாதை உடையவர்கள் இப்போ சில செய்திகள் சொல்லணும் கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும் ஆனாலும் பொறுத்துக்கங்க மனிதர்கள் இயல்பு எப்படி தெரியுங்களா நபர்களை கொண்டாடுவார்கள் இவங்களுக்கு ஒருத்தர் பிடிச்சி போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் இந்திரன் சந்திரன் கடவுள் அவனுக்கு ஞானம் உண்டு திறமை உண்டு ஏகப்பட்ட விஷயத்தை ஏத்தி 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 சொல்வாங்க இவங்களுக்கு பிடிக்கலேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கள எல்லாத்தையும் மொத்தமாக தப்பாக அயோக்கியனா குறையா பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க தவறுங்க நான் இப்போ சொல்ல போகிற வார்த்தை வேத வாக்கு மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் கொண்டாடுகிற பல மனிதர்கள் கொண்டாடுவதற்குரிய தகுதி உடையவர்கள் அல்லர் நீங்கள் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற பல மனிதர்கள் நீங்கள் கொண்டாடுகிற அளவிற்கான முழு தகுதி உடையவர்கள் அல்லர் அவர்கள் எல்லோருக்கும் இன்னொரு பக்கம் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரிந்த பக்கத்தை மட்டுமே வைத்து கொண்டு நீங்கள் சில பிம்பங்களை அவர்கள் மீது ஏற்றிக்கொண்டு எப்போதுமே அவர்களை மிக உயர்ந்தவர்களாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அவர்களின் மறுபக்கத்தை தெரிந்தவர்களால் அவர்களுடைய முழுமையான உருவத்தை தரிசிக்க முடியும் அவர்கள் அவர்களுடைய சிறந்த கருத்துக்களை எடுத்துக்கொள்வார்கள் அவர்கள் மட்டமான கருத்துக்களை தள்ளிவிடுவார்கள் இந்த கிளாரிட்டியே சொசைட்டியில் வரல சார் நீங்கள் நபர்களை கொண்டாடுகிறீர்கள் அல்லது நபர்களை திட்டுகிறீர்கள் என்னுடைய அணுகுமுறை கொண்டாடுகிற அளவுக்கு எந்த நபரும் பெரியவன் இல்லை திட்டுகிற அளவுக்கு எந்த நபரும் சிறியவன் இல்லை எனவே ஒரு நபருடைய கருத்துக்களை கொண்டாடுங்கள் ஒரு நபருடைய கருத்துக்களை கண்டியுங்கள் கொண்டாடுவதும் திண்டாடுவதும் நபர்கள் மீது அல்ல அவர்கள் கருத்துக்களை மட்டும் என்கிற தெளிவுக்கு தயவு செய்து வாரு நீங்க எவ்வளவு பெரிய மனுஷனை பத்தி வேணா சொல்லுங்க நீங்க எவ்வளவு பெரிய மனுஷனை பத்தி வேணா சொல்லுங்க அந்த ஆளோட இன்னொரு பக்கத்தை எழுதுற புஸ்தகம் எங்க இருக்குதுன்னு நான் சொல்றேன் இந்தியால தடை செய்யப்பட்ட புத்தகங்கள் இருக்கு சில பெரிய மனிதர்கள் மீதான விஷயங்களை தடை பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க அந்த புஸ்தகம் வெளியவே வராது அவங்களுடைய இன்னொரு சைடுன்னு ஒண்ணு இருக்குது நமக்கு அது முக்கியம் இல்ல நான் அதை பேசுறதுனுடைய நோக்கமும் இல்ல நாம சொல்லுவோம் இந்த மனுஷன் கடவுளுக்கு சமம் அப்படின்னு இல்லீங்க நடுநடுல சில்ற அப்படிங்கறதுக்கு சில சில ப்ரூஃப் இருக்குது சில ப்ரூஃப் இருக்கு நம்ம எப்படி தெரியுமா சாய்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்குவோம் எனக்கு அவரை பிடிக்கும் அதனால நான் இதெல்லாம் தான் சொல்லுவேன் அவர் அப்படி தான் எனக்கு அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருப்போம் இது அயோக்கியத்தனம் இல்ல அவருடைய முழுமை தெரியாம ஒரு மனுஷனை கொண்டாடலாமா ஒரு முழுமை தெரியாம ஒரு மனுஷனை கண்டிக்கலாமா நமக்கு அவங்களுடைய முழுமை நமக்கு என்ன தெரியும் குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க குழல் அப்போ அதில் குத்தம் இருக்கு சரி இருக்கட்டும் அவங்க குத்தத்தை மன்னிக்கலாம் அந்த குத்தம் பெரிய விஷயம் இல்லை அந்த குத்தத்தை நான் ஏற்றுக்கல அந்த குத்தம் குத்தம் தான் இப்போ நான் ஒருத்தரை பாராட்டி பேசுகிறேன்னே வச்சுக்கோங்களேன் நான் பேசும்போது அவருடைய ஒழுக்க குறைவான விஷயத்த ஒருத்தர் சொன்னார்னா நான் என்ன சொல்லணும் தெரியுமா எஸ் தட் மே பி ட்ரூ இருக்கலாம் அந்த விஷயத்தில் ஒரு ஒழுக்கம் இல்லாதவர் நெக்ஸ்ட் நான் அதை ஏற்றுக்கணும் நான் அவரை ஏற்றுக்கிட்டதால அவர் ஒழுக்கம் இல்லைன்னு சொன்னால் கூட காதை மூடிக்கிட்டு கிடையவே கிடையாது அவர் ரொம்ப ஒழுக்கமானவர் அப்படின்னா அயோக்கியத்தனம் இல்லை நீங்கள் உண்மைகளை விட நபர்களை பெரிதாக நினைக்கிறீர்கள் நபர்களை விட உண்மைகள் தான் பெரிதானவை என்கிற பழக்கம் என்றைக்கு உங்களுக்கு வரப்போகிறது இல்லையா நபர்களை விட நீங்கள் உண்மைகளை நேசிப்பதற்கு பழகணும் உண்மைகளை கண்டிக்க பழகணும் நபர்களை கொண்டாடுவது நபர்களை இழிவாக பேசுவது நபர்களையே புகழ்வது நபர்களை இகழ்வது நாகரிகமற்ற ஒரு சமுதாயத்தின் அடையாளம் அறிவுடைய மனிதன் ஒருபோதும் அப்படி செய்ய முடியாது ஐயா நான் கான்செப்டை வச்சு மட்டும்தான் வாழ்க்கையை பற்றி நான் கருத்துக்களின் காதல் நான் எந்த நபரையும் மிகச்சிறந்தவராக கொண்டாடுவதும் இல்லை யாரையும் இழிவாக பேசுவதையும் நான் விரும்புவது இல்லை ஏன்னு கேட்டால் அந்த கருத்தில் இந்த கருத்து சரியாக இருக்கு ஏற்றுக்கிறேன் இந்த கருத்து தப்பாக இருக்கு நான் விலகிறேன் இவ்வளவு தான் இப்படி சிந்திக்கிற பழக்கமே நம்மளுக்கு இல்லையே இப்போ நம்ம மக்கள் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா பிராண்டிங் எல்லாத்தையுமே அப்படியே ஒன் சைடாக தள்ளுறது எல்லாத்தையுமே அப்படியே ஒன் சைடாக தள்ளுறதுக்கு இதுக்கு பேர் என்ன தெரியுங்களா போலரைசேஷன் அப்படின்னு பேர் போலார் போலார்னா என்ன துருவம் நமக்கு வட துருவம்னு ஒன்று இருக்குது தென் துருவம்னு ஒன்று இருக்குது போலார் அந்த துருவத்தோட பகுதிக்கு தள்ளிக்கிட்டே போனால் தட் இஸ் கால்டு போலரைசேஷன் இப்போ கூட நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சில விஷயத்தை ஓப்பனாக பேசுகிறதால ஒன்றும் தப்பே கிடையாது இந்தியாவில் 
ஏதாவது ஒரு கருத்து சொன்னா ரெண்டு அடையாளத்துக்குள்ளதான் அதை அடக்குறாங்க இப்போ என்ன நீ காவியா கருப்பா நீ காவியா கருப்பா ஏன் வெள்ளன்னு ஒண்ணு இருக்குடா பச்சேன்னு ஒண்ணு இருக்குடா மஞ்சள்னு ஒண்ணு இருக்குடா இந்த உலகத்துல எத்தனை கலர் இருக்கு உனக்கு ரெண்டே கலர் தெரியும்னா அந்த ரெண்டுல ஒன்னா தான் இருக்கணுமா நீ காவியா கருப்பா காவியா கருப்பா ரெண்டும் இல்லடா நான் வெள்ள ஏன்னா எங்க வெள்ளலார் வெள்ள போட்டவரு ராமகிருஷ்ணர் வெள்ள போட்டவரு ரமணர் வெள்ள போட்டவரு நான் வெள்ளடா நான் ஏன் ரெண்டுல ஒன்னா இருக்கணும் எதுக்கா ரெண்டோட ஒன்னா இந்த அடையாளம் காணணும் இப்ப மனித மனம் எப்படின்னா இந்த கருத்தை சொல்லிட்டாப்ல அவர் ஒன்னே இவரு இந்த கருத்தை சொல்லிட்டாப்ல அவர் இவரு ஏன் இப்படி போய் போலரைசேஷன் பண்றீங்க ஏதாவது ஒரு துருவத்துல தள்ளி அந்த துருவத்தோடைய அவன் அடையாளம் கண்டு அப்படியே பேசுவது அறிவுடையவர்கள் எந்த துருவத்திலும் ஒதுங்க மாட்டார்கள் உண்மையான சிந்தனை அறிவுடையவர்கள் எந்த துருவத்திலும் ஒதுங்க மாட்டார்கள் சுய சிந்தனையாளர்கள் யார் பக்கத்திலும் அவர்களுடைய அடையாளங்களோடு தங்களை இழக்க மாட்டார்கள் வஉசி மகாத்மா காந்தியை பாராட்டுறார் மகாத்மா காந்திய திட்டுறார் திலகரை பாராட்டுறார் திலகரை திட்டுறார் மகாகவி பாரதி காந்தியை வாழ்த்துறார் காந்தியை திட்டுறார் மகாகவி பாரதி விவேகானந்தரை பாராட்டுறார் விவேகானந்தரை திட்டுறார் தெரியுமா நீங்க பாரதிய படிச்சீங்களா பாரதி ஒரு கீத பகவத்கீதைக்கு விளக்கம் யோக சூத்திரத்துக்கு விளக்கம் எழுதுறாரு யோக சூத்திரத்துக்கு விளக்கம் எழுதுற போது விவேகானந்தரை பத்தி ஒரு வரி எழுதுறாரு விவேகானந்தரை கடவுளாகவே கொண்டு பாராட்டின பாரதி சொல்ற வார்த்தை அனுபவம் இல்லாமல் இவர் இப்படி எழுதுகிறார் யாரு விவேகானந்தரை யாரு மகாகவி பாரதி அனுபவம் இல்லாமையினால் இப்படி எழுதுகிறார் உரை எழுதுகிறார் அப்ப விவேகானந்தர் வெறுத்துட்டார் அர்த்தமா அவர் விவேகானந்தருக்கு எதிரின்னு அர்த்தமா பாரதி இந்து மத விரோதின்னு அர்த்தமா விவேகானந்தர் அவர் கொண்டாடின அளவுக்கு எவனும் கொண்டாட முடியாது ஆனா விவேகானந்தருடைய இந்த கருத்து தப்பு அவ்வளவுதான் அது யார வேணா இருக்கலாமே விவேகானந்தருடைய இந்த கருத்து தப்பு சொல்ற பாரதிக்கு அந்த ரைட் இருக்கா இல்லையா ஏன் இந்த தைரியம் அந்த நாட்டில் இல்ல எனக்கு என்ன வருத்தம் எல்லோரும் ஆன்மாவை தொலைத்து விட்டார்கள் வெறும் சரீரங்களோடு அழைகிறார்கள் ஆன்மான்னு ஒன்னு இல்லையா எவன் சொன்னாலும் எல்லாமே முழுசா உண்மையா இருக்குமா அவன் சொன்னதுல தப்பே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லையா சார் மகாத்மா காந்திக்கு பாரதி ஒரு கடிதம் எழுதுறார் என்ன எழுதுறாரு இளம் பெண் விதவைகளுடைய நிலை மிக துக்ககரமாக இருக்கிறது ஐந்து வயதில் திருமணம் செய்து விடுகிறார்கள் ஆறு வயதில் பெண்கள் விதவையாகி விடுகிறார்கள் இது நியாயமா எனவே விதவை மறுமணத்தை குறித்து நீங்கள் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் பெண்களுக்கு மறுவாழ்வு அளிக்க வேண்டும் இளம் விதுவை திருமணம் குறித்து நீங்கள் என்ன சொல்லுகிறீர்கள் அப்படின்னு விவேகானந்த பாரதி காந்திக்கு கடிதம் எழுதுறார் பாரதி எழுதின உடனே காந்தி என்ன சொன்னாரு டக்குன்னு அப்படி யோசிச்சுட்டு விதவைய திரும்ப கல்யாணம் பண்ணலான்னு சொல்றது சமூக புரட்சி இதை சொன்னா நிறைய பேர் எதிர்ப்பை சம்பாதிக்க வேண்டி வரும் காந்தி அப்படியே அதை பூசி மொழி ஒரு கருத்து சொன்னாரு ஆண்களும் மனைவியை இழந்து விட்டால் மறுமணம் செய்வது தவறு என்று நான் கருதுகிறேன் மனைவியை பிரிந்து விட்ட ஆண்களும் திருமணம் இல்லாமலேயே இருப்பது தான் மிகச் சரியான வழிமுறையாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு பதில் எழுதுறார் இவர் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் இல்லை அவருக்கு தெரிஞ்ச பதில இந்த கேள்வியில ஒட்டிட்டார் ஆண்களும் விதவையாவே கல்யாணம் ஆகாம இருக்கிறது கரெக்டு மறு கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு எழுதுறாரு இதுக்கு பாரதியோட கமெண்ட் பாருங்க நான் பெண் விதவைகளுக்கு மறுவாழ்வு கேட்டால் மகாத்மா காந்தி புருஷ விதவைகளை உண்டாக்குவதற்கு யோசனை சொல்லுகிறார் நான் பெண் விதவைகளுக்கு மறுவாழ்வு பற்றி கேட்டால் ஆண் விதவைகளை உண்டு பண்ணுவதை பற்றி காந்தி பதில் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் இது அர்த்தம் இல்லாத வழவழா கொழகொழா பதில் அவமதிச்சிட்ட <laughs> இந்த கருத்துல பாரதியோட மகாத்மாவோட பாரதியால ஒத்து போக முடியல ஏன் சார் இந்த மெச்சூரிட்டி இந்த நாட்டை விட்டு போயிடுச்சு ஒரு கருத்து நம்ம ஒருத்தருடைய கருத்து பிடிக்கல அந்த கருத்து எனக்கு பிடிக்கல இந்த கருத்து தவறு ஏன் பிடிக்கல இந்த காரணத்தினால தவறு அவ்வளவுதான் நம்ம சொல்றோம் எனக்கு என்ன வருத்தம் கேட்டா முழுமையான அறிவுடைய ஒரு சமூகமாக இது வளரணும் 
அதுக்கு நேர்மாறாக பல விஷயங்கள்ல நமக்கு விழிப்பே இல்லை நம்ம எல்லாம் காலமிற எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறமும் கருத்தால தூங்குறோம் கண்ணால தூங்கணும் கண்ணால தூங்கி காலம்பர ஆறு மணிக்கு எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் கருத்தால தூங்குறோம் இது சரியா தப்பா அப்படிங்கிறத பத்தி யோசிக்கிறதே இல்லை நம்பர் ஒன் காலை எழுந்தவுடன் காஃபி அப்படின்னு நம்ம ஒரு பழக்கத்தை ஏற்படுத்திட்டோம் காலை எழுந்தவுடன் காஃபி வெறும் வயத்துல காஃபியே குடிக்கூடாது வெறும் வயத்துல காஃபி குடிச்சா அல்சருக்கான வாய்ப்பு உண்டு குடல் புண்ணாகும் வெறும் வயத்துல குடிக்கூடாது அடுத்தது வெள்ளக்காரன் குடிச்சா நான் குடிக்கிறேன் வெள்ளக்காரன் பாலே சேர்த்துக்க மாட்டான் வெள்ளக்காரன் சர்க்கரையும் சேர்த்துக்க மாட்டான் வெள்ளக்காரன் காப்பி குடிச்சானா பிளாக் டீ மட்டும் குடிப்பான் பிளாக் காஃபி மட்டுமே குடிப்பான் பாலோ சர்க்கரையோ ரொம்ப மினிமம் சேர்ப்பான் நம்மால மூணு ஸ்பூன் சர்க்கரை போடுறான் ஒரு காப்பிக்கு வெள்ளை சர்க்கரை மூணு ஸ்பூன் காலம்பர போட்டிங்கன்னா உடம்பு என்ன ஆகும் வெள்ளை சர்க்கரை பொதுவாகவே ஆகாது அதுலேயும் மூணு ஸ்பூன் காலையில் போட்டு அசிடிட்டி பித்தம் கொதிக்கிற காப்பித்தூளில் போட்டு அதை சேர்த்து சாப்பிட்டாச்சுன்னா எல்லாரும் அசிடிட்டி நோயில் கஷ்டப்படுறத தவிர ஒரு சின்ன விஷயம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் மாற்ற முடியுமா ஒரு <laughs> நீ நல்லா இருக்குன்னு ஒரு யோசனை சொன்னா அறிவு வேணும்னா கேளு மேற்கொண்டு வாழணும்னா கேளு உடனே பதிலுக்கு கமெண்ட் போட்டுக்கிட்டு உட்காந்துருந்தா வேஸ்ட் இல்ல நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன் ஒரு நல்லது உலகத்துக்கு ஒருத்தர் சொன்னாருன்னா அது நல்லதா கேட்டதா கருத்த பாரு நேரா யோசிச்சு பாரு ஐயா நம்முடைய உணவு பழக்கம் தப்புங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்றேன் ராத்திரி நம்ம டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் வாழைப்பழம் சாப்பிடுறவங்க எவ்வளவு பேரு தொண்ணூறு பர்சன்ட் ஜனங்களுக்கு அது வழக்கம் ராத்திரி சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு எட்டரை ஒம்பது மணிக்கு மேலே ரெண்டு மூணு வாழைப்பழத்தை உரிச்சு உள்ள தள்ளி அப்போ தான் காலம் வர கிளியராக மோஷன் போகும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் எல்லாம் பிளான் பண்ணுவாங்க இதை விட ஃபூலிஷ்னஸ் கிடையவே கிடையாது இதை விட முட்டாளத்தனம் கிடையவே கிடையாது பழம் எப்படி சாப்பிடணும்னா சாப்பிட்றதுக்கு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி சாப்பிடணும் வாழைப்பழத்தை நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி சாப்பிடணும் காரணம் சொல்கிறேன் பழம் உள்ள போச்சுன்னா குடல்ல போய் வயிற்றுல போய் குழாயில் போய் அதுக்கு ஆசிடே வேண்டாம் அதை அதை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்த விதமான ஆசிடையும் குடல் ஸ்ப்ரே பண்ண வேண்டாம் டோட்டலாக போய் அந்த குடல் பாதையை ஸ்மூத்தன் பண்ணி நீட்டாக டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணணும் நீங்கள் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் சாப்பிட்ற இட்லியோ தோசையோ பூரியோ ராத்திரி சாப்பிட்டிங்கன்னா ப்ராப்ளமே கிடையாது நீங்கள் சாப்பாடு சாப்பிட்டு ஒன்று ரெண்டு வாழைப்பழத்தை போட்டிங்கன்னா என்ன பிரச்சனைனா பூரியையும் இட்லியையும் டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆசிட் அது ஸ்ப்ரே பண்ணணும் குடல் பண்ணி பண்ணி தான் அதை ஜெரிக்கணும் வாழைப்பழத்துக்கு எதிரி எதுனா ஆசிட் புளிச்சு போயிடும் அந்த பழம் நொஞ்சு போயிடும் அது அது பாக்டீரியாவை உண்டு பண்ணும் நோயை உண்டு பண்ணும் எங்க தாத்தா சாப்பிட்டாரு எங்க தாத்தாவுக்கு தாத்தா இறப்ப மடையன் தான் நம்முடைய முன்னோர்ல ஒரு பகுதி கொஞ்சம் மடையனா இருந்தான்னா அதுக்காக தொடர்ந்து இருக்கணுமா நான் எல்லாமே முன்னோர்கள் தப்புன்னு சொல்லல சில தப்பு நம்ம முன்னோர்கள் பண்ணவே இல்லையா நம்ம தப் நம்ம முன்னோர்கள் தப்பே பண்ணாம இருந்தா இங்கிலீஷ்கார இந்த நாட்டுக்குள்ள வந்திருப்பானா நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் அறிவாளியாவே இருந்திருந்தா அந்த நாட்டுக்குள்ள இங்கிலீஷ்காரன் படையெடுத்து வந்திருப்பானா இஸ்லாமிய படையெடுப்பு வரலாறு எழுதுறமே வேற ஒரு நாட்டுக்காரன் வந்து இங்க ஆண்டிருக்க முடியுமா நம்முடைய முன்னோர்களும் என்னமோ கோளாறா இருந்ததால தானே வரலாற்றுல இவ்வளவு நடந்தது எங்க முன்னோர்கள் அறிவாளி முன்னோர்கள் அறிவா அறிவாளியா இருந்தா நடக்க வேண்டிய பல விஷயம் நடக்கலையேப்பா நான் கோவப்படுறேன்னு நினைக்காதீங்க நம்முடைய முன்னோர்கள் சில விஷயத்துல அறிவாளி சில விஷயத்துல முட்டாள் இதை நம்ம ஒத்துக்கணும் சில விஷயத்தில் நம்ம முன்னோர்கள் அறிவாளி சில விஷயத்தில் முட்டாள் சில விஷயங்களில் பரம முட்டாள் அவர்களுக்கு பல உண்மைகளே தெரியாது அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அறிவு பூர்வமாக யோசிக்கணும் இந்த இடத்துல நம்ம தாத்தா தப்பு பண்ணிட்டார் இந்த இடத்துல நம்ம தாத்தா நல்லது பண்ணிட்டார் இந்த இடத்துல நம்முடைய பரம்பரையில் நல்ல பழக்கம் இருக்கு இந்த இடத்துல நம்முடைய பரம்பரையில் நல்ல ப அதுக்கு என்ன தெரியுங்களா சுய விழிப்பு ஏற்பட்டவர்களுக்கு தான் இந்த கவலை வரும் சுய விழிப்பு ஏற்படாத ஜென்மங்களுக்கு அது தப்பாகவே தெரியாது இந்த விழிப்பை தான் வள்ளலார் சொன்னார் விழித்திரு இந்த விழிப்பை தான் சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னார் அரைஸ் அவேக் எந்திரி தூங்காது அரைஸ் அவேக் அப்புறம் அவேர் அடுத்த அடுத்த அவேர்னஸ் ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்துறாரு நீ விழிக்கணும்பா வாழ்க்கையில இன்னும் விழிக்காமையே பழைய அப்படியே நம்பிக்கிட்டே இருந்தா என்னைக்கு நீ உருப்படுறது வள்ளலார் இல்லாட்டி விழித்திருங்கிற வார்த்தையை சொல்வாரா தூங்குறோம் பல நல்ல பொழுதை எல்லாம் தூங்கி கழித்தவர்கள் எவ்வளவு நம்ம கழிச்சிருக்கிறோம் வாழ்க்கைய சில நான் ஒரு சின்ன பழக்கம் சொன்னேன் பழம் என்பது நம்ம சாப்பிட்டோம்னா உணவுக்கு நாற்பது நிமிடங்கள் முன்னாடி சாப்பிடணும் 
அடுத்தது நீங்கள் வெஜிடேரியனா நான் வெஜிடேரியனா அப்படின்னு நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்குறோம் நம்ம சொல்கிறோம் வெஜிடேரியன் அப்படிங்கிறார் ஒருத்தர் என்ன சாப்பிடுவீங்க இட்லி பூரி சப்பாத்தி ஊத்தப்பம் தோசை அவ்வளவு மாவு இட்லி மாவு பூரி மாவு தோசை மாவு சப்பாத்தி மாவு ஒரு தானியத்தை அரைச்சி மாவாக்கி போடுறோம் மாவு தொடர்ந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தால் கார்போஹைட்ரேட் உடம்புல சேர்ந்ததுன்னா சக்கர வியாதி வராதவனுக்கும் வரும் இந்தியாவில் அவ்வளோ பேர் வேக வேக வேகமாக சக்கர வியாதியில் போய் சிக்கிக்கிறாங்கன்னா என்ன காரணம் நம்முடைய ஃபுட்டு கல்ச்சரே எப்படின்னு கேட்டால் அத்தனையும் மாவு எப்படி திரும்ப சொல்லணும் நீங்கள் என் காலம்பர் என்ன சாப்பிடுவீங்கன்னா காலிஃப்ளவரு குடமிளகா வெண்டக்காய் கத்திரிக்காய் கேரட்டு அஞ்சு காய்கறியை சொன்னால் நீ வெஜிடேரியன் அர்த்தம் நீ ரெண்டு மாவு மட்டுமே திருப்பி திருப்பி சொன்னால் நீ மாவுன்னு அர்த்தம் வெறும் மாவு தின்னுப்பிட்டு நீ வெஜிடேரியன் சொல்லிக்கிட்டு உட்காந்துருக்கிறிய யோசிக்க வேணாமா காலை உணவுனா மூணு காய்கறி இருக்கணும் வெஜிடேரியன் வீட்டில் நீங்கள் பேசுவீங்க அது பணக்கார வீட்டில் தான் சாத்தியம் ஏழை வீட்டில் சாத்தியமா அப்படின்னு அப்புறம் போய் சக்கரைக்கு பணம் கட்ட போகிறீங்கல்ல அங்கே மட்டும் ஊசி போட்டுக்கலையா இன்சுலின் மட்டும் அந்த இலவசமாக போட்டு விடுறா இன்சுலின் உங்களுக்கு எதுக்கு சொல்ல வர ரைசேரியன் சொல்லி நீ வெஜிடேரியன் சொல்லாத ரைசேரியன் சொல் இட்லி பொங்கல் எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் ரைஸ் டோட்டலாக அது அதுலேயும் வேற என்ன இட்லி வந்து சாப்பிட்டா உடம்புக்கு கெடுதல் இல்லை முதல் நாள் அரைச்சி முதல் நாள் சாப்பிட்டா கெடுதல் இல்லை மூணு நாள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா அது விஷம் தாப்பாவி விஷம் விஷம் அது புளிக்க 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 குடலுக்கு ஆகாதுப்பா ஒரு நாள் அவ்வளோதான் அதுக்குன்னு ஒரு டைம் இருக்கு டுவெல் ஹவர்ஸ் அது அது அதுலேருந்து வர வேண்டிய அந்த சரியான பாக்டீரியா வந்ததுன்னா டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை விட்டுவிட்டு அதை மூணு நாள் நாலு நாள் எட்டு நாள் வச்சுருந்தா அது எப்படி உங்களுக்கு உடல் நலத்துக்கு சரியாக இருக்க முடியும் நம்ம ஒவ்வொருத்தர் வீட்லேயும் ஃப்ரிட்ஜின்னு ஒரு நின்ற நிலையில் ஒரு சபப்பெட்டி வச்சுருக்கான் சார் நின்ற நிலையில் ஒரு சபப்பெட்டி எது நீங்களா சொன்னீங்க பிச்சைக்காரனுங்க எவனும் இப்போ போடுறது இல்லை எல்லோரும் அவன் பிச்சைக்காரன் ஆகிட்டான் எடுத்தது உள்ளவை நாளைக்கு சாப்பிட்லாம் இது நாளைக்கு மறுநாள் சாப்பிட்லாம் இது ஒரு பையன் கூட பிச்சைக்காரன் போட அல்ல அவனே பிச்சைக்காரன் ஆகிட்டான் இது சாப்பிட்லாம் காலம்புற சாப்பிட உட்காந்தா மூணு சட்னி வருது ஏதுன்னா இது முந்தா நேத்தி சட்னி இது நேத்திய சட்னி இது வந்து நேத்திக்கும் முந்தானத்துக்கும் நடுவில் அரைச்ச சட்னி அப்படின்னா இது என்ன விளக்கம் இது நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அது உடல் நலத்துக்கு உகந்தது அல்ல இப்ப நாம அன்னைக்கு வேண்டிய உணவை பகவத்கீதையில வருது நான் எங்கேயிருந்து மேற்கோள் காட்டுறேன்னு பாருங்க பகவத்கீதையில வருது ஒரு யாமம் கழிந்த உணவை உண்ணாதே ஒரு யாமம்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு கணக்கு இருக்கு தனது நாழிகை அப்படின்னு கணக்கு இருக்கு தயாராச்சா இவ்வளவு நாழிகைக்குள்ள அந்த உணவை சாப்பிட்டு முடிக்கணும் போதும் நான் சொன்னேன் ஒன்று ஒன்று சாப்பிட்டா கூட போறாரு எல்லாம் ரெண்டு மூணு ஐட்டம் இருக்கிற அவசியம் இல்லை ஆனா அப்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த காலத்துக்கட்டத்துல சாப்பிட்டா எவ்வளவோ ஆரோக்கியமா இருக்கலாம் பிறகு போய் மருத்துவத்துக்கு நாம பாடுபடுறத விட ஆரோக்கியமா இருக்கிறத பத்தி யோசிக்கலாம் இல்ல கிடையாது என்ன சாப்பிடலாம் எப்ப சாப்பிடலாம் எல்லாம் இன்னைக்கு நான் ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணிட்டோமா எல்லாருமே நோயிலேருந்து வெளியே வர நம்ம முடிவு பண்ணால் ஒரே ஒரு சேஞ்ச் பண்ணால் போகிறோம் என்ன தெரியுங்களா இரவு உணவில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் பகலில் கூட கொஞ்சம் முன்னப்பேர் ஏதோ ஒரு உணவு இருந்தால் அதை டைஜஸ்ட் பண்ணிவிடும் இரவு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்ற உணவு இருக்குது பாருங்கள் அதில் நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருந்துட்டோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு பெரிய மாற்றம் வரும் சார் நானும் ஒரு முறை நடிகை லக்ஷ்மி அவர்களும் ஒரு விழாவில் கலந்துக்கிட்டோம் அவங்க நல்ல நடிகை எனக்கு அந்த டவுட்டும் கிடையாது ரொம்ப அருமையாக நடிப்பாங்க குணச்சித்திர வேடங்களில் நடிப்பாங்க என்னுடைய பேச்சில் அவங்க ரசிகருங்கிறத சொல்லி ரொம்ப வியந்து பாராட்டினாங்க நான் சொன்னேன் நான் உங்ககிட்ட பாராட்டுற ஒரு அம்சம் இருக்குமா கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷமாக அவங்கள நான் திரையில் பார்க்குறேன் நேரில் இப்போ பார்க்கும்போது தோற்றத்தில் அதிக முதுமையே தெரியல இப்போ எப்படி நீங்கள் அறுபது வயசுக்கு இருப்பீங்க கண்டிப்பாக ஸ்டில் யூ லுக் வெரி யங் உங்கள் ஃபேஸ் எல்லாம் அந்த இளமை அப்படியே இருக்குது ஏதாவது பேசிக் ஏதாவது ட்ரிக்ஸ் வச்சுருக்கீங்களா டெக்னிக் வச்சுருக்கீங்களா கேன் யூ ஷேர் வித் மீ அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லை சார் ஒன்றே ஒன்று தான் என்ன ஆறு மணிக்கு அப்புறமா நான் சாப்பிட்டதே இல்லை சார் ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு அப்புறமா நான் சாப்பிட்டதே இல்லை சார் அமிர்தமே கொடாந்து கொடுத்தா கூட நான் சாப்பிடுவேன் பிஃபோர் சிக்ஸ் என் சாப்பாடு முடிஞ்சு போயிடும் மறுபடியும் மறுநாள் சூரியோதயம் ஆறு மணிக்கு மேலானா ஏழு ஏழை காலுக்கு தான் சாப்பிடுவேன் ஒழிய ஆஃப்டர் சிக்ஸ் என் உயிரே போனாலும் நான் சாப்பிட மாட்டேன் சார் நான் போதுமே ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் இரவு ஆறு மணிக்கு மேலே நான் சாப்பிடவே மாட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது திருச்ச திருப்பூரில் எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு இருந்தார் ரத்தன் ஜெட்டி யாருன்னு பேர்
அவருக்கு பைபாஸ் சர்ஜரி கிடையாது சுகர் கிடையாது பிபி கிடையாது எல்லா இடத்துக்கும் நடந்தே போவார் சார் எப்பவும் சொல்லு சந்தோஷமாக சிரித்து பேசுவார் அவரை கேட்டேன் தொண்ணூற்றி எட்டு வயசு நீர் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறீர் உங்கள் சீக்கிரட்டை சொல்லும் நாங்கள்லாம் ஏதோ கேட்டோம்னா பயனுடையவங்களாக இருக்கும் உங்கள் சீக்கிரட்டு என்ன சார் ஒரே வார்த்தை சார் என்ன நான் கோபப்பட்டதே கிடையாது அவர் சொன்ன வார்த்தை நான் கோபப்பட்டதே கிடையாது என்ன நடந்தாலும் சிச்சிட்டு போடுவேன் என்ன நடந்தாலும் சிச்சிட்டு போயிடுவேன் எனக்கு இது வரைக்கும் நோயே வந்ததில்லை நான் ஆஸ்பத்திரியே போனது இல்லைன்றார் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியம் பாருங்க தொண்ணூற்றி எட்டு வயசு ஆரோக்கியமாக இருக்கிறாரு ஒரே பிரின்சிபிள் லைஃப்பில் அவர் போனால் பூரி சாப்பிடுவார் ஸ்வீட் சாப்பிடுவார் எதை பற்றி கவலைப்பட நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அவர் சொல்கிற ஒரே வார்த்தை நான் கோவப்பட்டதே கிடையாது இப்போ நம்ம இது மாதிரி கற்றுக்கவோம் நம்ம வாழ்க்கையில் எப்படி இந்த மனுஷன் தன்னை நல்லா வளர்த்துருக்குறான் தன்னை எப்படி ஆரோக்கியமாக வச்சுருக்கிறான் தான் எப்படி நோய் இல்லாமல் இருக்கிறான் அப்போ அவங்ககிட்டே தான் அந்த விஷயத்தை நம்ம கற்றுக்கணும் இப்படி உணவு விஷயத்தில் கூட நாம் பெற வேண்டிய விழிப்பு நம்ம இன்னை வரைக்கும் பெறலை சார் 